রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করে পরমাণুর প্রায় সব ধর্মই ওই পরমাণুটির বিভিন্ন শক্তি স্তরে থাকা ইলেকট্রনের বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল বিশেষভাবে কোনো মৌলের পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের শক্তি স্তরে বা যোজ্যতা কক্ষে ইলেকট্রন বিন্যাসই ওই মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিচায়ক এই কারণে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির কক্ষকে অবস্থান করে বিভিন্ন শক্তি স্তরে সজ্জিত হওয়ার সময় ইলেকট্রনগুলি সর্বনিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ স্তরে সজ্জিত হয় এবং একটি স্থায়ী পরমাণুর কাঠামো গঠন করে প্রাপ্ত সুস্থিত নিস্তরিত পরমাণুটি যে নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন শক্তিতে অবস্থান করে তাকে পরমাণুর ভূমিস্তর বলা হয় এবং এক্ষেত্রে পরমাণুটির ইলেকট্রন বিন্যাসকে ভূমিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস বলা হয় বহু ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর ভূমিস্তরে থাকা ইলেকট্রন বিন্যাস পরীক্ষাগতভাবে বর্ণালী পরীক্ষা ও পরমাণুর চুম্বক ধর্ম পরিমাপের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় তবে তাত্ত্বিকভাবে নিস্তরিত পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস তিনটি নিয়ম বা নীতি মেনে ঘটে থাকে সেগুলি হলো পাউলির অপবর্জন নীতি আফবাউ নীতি ও হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র পরমাণুতে উপস্থিত প্রতিটি ইলেকট্রনের স্বতন্ত্র সামগ্রিক পরিচয় জানার জন্য চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রয়োজন পাউলির অপবর্জন নীতি এই চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে এই নীতি অনুসারে বলা যায় কোনো পরমাণু যে কোনো দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা কখনোই সমান হতে পারে না অর্থাৎ মুখ্য গৌণ ও চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা সমান হতে পারে কিন্তু চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যা অর্থাৎ গুণন কোয়ান্টাম সংখ্যা অবশ্যই আলাদা হবে এই নীতি প্রয়োগ করে আমরা দুটি বিষয় জানতে পারি প্রথমত একটি কক্ষের সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা হলো দুই এবং দ্বিতীয়ত বিভিন্ন শক্তি স্তরের কক্ষে বা উপকক্ষে সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা কত তা নির্ণয় করতে পারি পরমাণু চারিপাশে উপস্থিত কক্ষগুলি কতগুলি উপকক্ষ নিয়ে গঠিত আবার উপকক্ষের মধ্যে থাকে কয়েকটি কক্ষ এই কক্ষকে অবস্থানের সময় ইলেকট্রনগুলি নিজ অক্ষের চারিধারে দুদিকে ঘুরতে থাকে হিলিয়াম পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পাউলির অপবর্জন নীতি সূচনা হয়েছিল একই কক্ষকে দুটি ইলেকট্রনের ঘূর্ণন একই দিকে হলে ইলেকট্রন বিন্যাসটি অস্থায়ী হয়ে পড়ে কিন্তু বিপরীতমুখী ঘূর্ণন হলে বিন্যাসটি স্থায়ী হয় চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা পৃথক হওয়ায় এস কক্ষকে দুটি পি উপকক্ষকে ছটি ডি উপকক্ষকে দশটি সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে অনুরূপভাবে এফ ও জি উপকক্ষকে যথাক্রমে চোদ্দ ও আঠেরোটি ইলেকট্রন থাকতে পারে পাউলির অপবর্জন নীতি প্রয়োগ করে এইভাবে উপকক্ষগুলির ইলেকট্রন সংখ্যা থেকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব পরমাণু বিভিন্ন শক্তির কক্ষকে ইলেকট্রনগুলি কেমনভাবে প্রবেশ করবে তা আফাউ নীতির সাহায্যে জানা যায় আফাউ একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ ক্রমাগত গড়ে তোলা এই নীতি অনুসারে ইলেকট্রনগুলি প্রথমে সর্বনিম্ন শক্তির উপকক্ষে এবং তারপর ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শক্তির উপকক্ষে প্রবেশ করে কখনো কোনো নিম্ন শক্তির উপকক্ষ খালি রেখে ইলেকট্রন পরের উচ্চ শক্তির উপকক্ষে প্রবেশ করে না নিস্তরিত পরমাণুর কক্ষকে ইলেকট্রনের সজ্জা কেমন হবে তা কিছুটা কক্ষকগুলির আবরণী ক্ষমতা ও ভেদন ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত হয় পরমাণুতে বিভিন্ন শক্তির বিন্যাস মূলত মুখ্য ও গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যার সমষ্টির ওপর নির্ভরশীল তাই এক্ষেত্রে এন প্লাস এন নিয়ম প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন উপকক্ষের মধ্যে যে কক্ষকের এন প্লাস এনের সমষ্টি সবচেয়ে কম তার শক্তির মান কম হয় আবার যখন দুটি কক্ষকের এন প্লাস এনের সমষ্টির মান সমান হয় তখন যে কক্ষের এনের মান কম হয় তার শক্তির মান কম ধরা হয় এই এন প্লাস এল নীতি প্রয়োগ করে ক্রমবর্ধমান শক্তির বিভিন্ন কক্ষের একটি শাড়ি পাওয়া যায় যা বর্ণালীবীক্ষণ পরীক্ষার ফল দ্বারা প্রমাণিত অফাও নীতি সাহায্যে বিভিন্ন কক্ষের একটি নির্দিষ্ট সজ্জার চিত্রাকারে প্রকাশ করা যায় এবং এটি সহজে মনে রাখা সম্ভব অধিকাংশ ইলেকট্রন বিন্যাস এন প্লাস এল নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা গেলেও কিছু ডি ও এফ উপকক্ষে প্রকৃত ইলেকট্রন বিন্যাস এই নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না ল্যান্থার নামক অ্যাক্টিনিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস 
एन प्लस एल नियम मे विभिन्न समशक्ति सम्पन्न कक्ष के इलेक्ट्रन बन्यास क्षेत्र हुंडे सूत्र प्रयोग सूत्रानुसारे कोकक्षे उपस्थित अपूर्ण समशक्ति सम्पन्न कक्षकगुली प्रथम इलेक्ट्रन द्वारा एकक पूर्ण है इलेक्ट्रनर घूर्णन एक ही दिखे थको तरपर अतरिक्त इलेक्ट्रनगुली विपरीतमुखी घूर्णन प्राप्त हो इलेक्ट्रन जोट गठन कर को कक्ष के विभिन्न घूर्णनजुक्त इलेक्ट्रनर बन्यास के बर्णालीवीक्षण परीक्षार सहाज्य व्याख्या करार्जन जो विषय द्वारा प्रकाश कर स्पिन माल्टिप्लिसिटी जा टू एस प्लस वन समीकरण सहाज्य निर्णय जेखने एस हल निर्दिष्ट शर्जार विभिन्न इलेक्ट्रनर घूर्णयन प्लस हाफ और माइनस हाफ मान लब्धिमान निर्दिष्ट इलेक्ट्रन संख्यार एक उपकक्ष इलेक्ट्रनगुल विभिन्न घूर्णयन सपेक्षे विभिन्न बन्यास पाव जाए विभिन्न शर्जार क्षेत्र विभिन्न स्पिन माल्टिप्लिसिटी मान निर्णय करा जाए कक्ष के विभिन्न बन्यास मध्य जे बन्यासटी स्पिन माल्टिप्लिसिटी मान सब चे बी कक्ष के से बन्यासटी स्थायी है एक हुंडे माल्टिप्लिसिटी सूत्र बला है हुंडे सूत्रटी विभिन्न भाव व्याख्या जाए जोजक कक्षे इलेक्ट्रन बन्यास अर्धपूर्ण और सम्पूर्णपूर्ण बन्यास जे स्थायी ता एक्सचेज एनार्जी पेयरिंग एनार्जी सीमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशनल एनार्जी माध्यम सहजे व्याख्या जाए विभिन्न उपकक्ष जेमन पी डि एफ एर विभिन्न इलेक्ट्रन शर्जार मध्य कौन स्थायी और कौन अस्थायी ताने देखाना हो विभिन्न बर्णालीवीक्षण और चुम्बकधर्मे सहाज्य प्राप्त प्रथम कूड़ीटी मौल भूमिस्तर इलेक्ट्रन बन्यास एखे देखाना हो बन्यासगुलि तीन मूल नियम व नीति पाउल अपवर्जन नीति अफवाह नीति और हुंडे सूत्र मे घटे थे जोजता उपकक्षे अर्धपूर्ण और सम्पूर्णपूर्ण इलेक्ट्रन बन्यास कतगुलि मौल क्षेत्र देखा जाए जा हुंडे सूत्र के सुप्रतिष्ठित करमियम मलिबेनम यूरोपियम अमेरिसियम यह समस्त मौलगुलि क्षेत्र अर्धपूर्ण एवं कपार पलाडियम सिल्वर गोल्ड मार्करी ये क्षेत्र सम्पूर्ण पूर्ण इलेक्ट्रन बन्यास पाव जाए को मौल एनायन इलेक्ट्रन बन्यास समय प्रथम ओ मौल निश्चित परमाणु इलेक्ट्रन बन्यास लेखा है तपर अतरिक्त इलेक्ट्रनगुली सर्वयस्त कक्ष के प्रवेश कर कैटायन क्षेत्र एक ही रकम भाव प्रथम निश्चित परमाणु इलेक्ट्रन बन्यास तरपर निर्गत इलेक्ट्रन टीके सर्वयस्त कक्ष अपसारित कैटायन इलेक्ट्रन बन्यास पाव जाए अदिकाश मौल इलेक्ट्रन बन्यास तीन टी नीति सहाजे व्याख्या कर गले बहुसंख्यक इलेक्ट्रन विशिष्ट अनेक मौल क्षेत्र बर्णाली परीक्षा लब्ध इलेक्ट्रन बन्यास तीन टी सूत्र सहाजे व्याख्या जाए ना कि आलदा देखा नियोबियम रुथिनियम रोडियम लैंथानाम एक्टिनियम इत्यादि मौलगुल क्षेत्र निक्लियस इलेक्ट्रन आकर्षण बल और इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन विकर्षण बल क्रिया कर फले इलेक्ट्रन बन्यास तीन मूल नीति मे ना सबशेषे बला जाए कि मौल व्यतिक्रमी इलेक्ट्रन बन्यास उपस्थित ता सत्वे बसिभाग मौल इलेक्ट्रन बन्यास निर्णय तीन नीति गुरुत्व अपरिसीम